نصبت هذا الكلبان اللي كفر بها علماء الشيعة بالله حقيقة هذه الحملة الشرسة هاي بداياتها من الآن إحنا لازم نستعد من الآن لازم نهيئ أنفسنا فهالشباب المؤمن اللي حقيقة باذ نفسه ومضحي بوقته لخدمة أهل البيت سلام الله عليهم يعني خلي يشوفون هذا العالم الجليل شلون كان يعيش أفضل من ما يروح يقعد لي بالكهاوي أو يروح يسوي شاتنج بالإنترنت أو يجي يضيع وقته بتوارد التلفزيون أو غيره هذا يروح يضيع شيخ عباس القمي قدس الله روحه الشريفة كان يطلع ويا مجموعة من أصدقائه طلبة هذولي رجال دين هذولي كانوا يطلع وياهم في بعض الأحيان تعرف سفرة فعندما يأكلون الطعام يخلصون من الطعام رأسا يلتفتون إليه يقولوا له شيخنا وين رايح يقول رايح أكتب عني قالوا له شيخنا تعال سخن نحكي نتكلم قال لهم أنتم رايحين بس هذا باقي هذا اللي دي أكتبه باقي وبالفعل يعني لذلك تشوف كتب الشيخ عباس القمي باقية فإلى منهجية خاصة مفاتيح الجنان منازل الآخرة حتى يقرب الناس معنويا بعد تشوف أيضا يربط الشباب بالعلماء حتى شاب كل ما يعرف هذا العالم شلون كان يعيش شلون كان يأكل شلون كان يكتب شلون كان يفكر شلون كان يعمل راح يستعد هذا الإنسان هذا الشاب راح يقتدي بهذا العالم فلذلك كتب كتاب الفوائد الرضوية وتحفة الأحباب وهدية الأحباب كلها هذه مختصة بعلمائنا من بعد الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة وهكذا مجموعة من العلماء يذكرهم يذكر خصالهم يذكر مناقبهم يذكر آثارهم بالنسبة إلى في الفوائد الرضوية من شدة تواضعة ما كان يذكر شيء عن نفسه يقول لست أهلا لذلك بس يذكر الكتب اللي كتبها زين بعد لما يجي أيضا تشوفه هنا على مستوى العلماء يربط الشباب بالعلماء زين يريد يربط الناس بأهل البيت سلام الله يعني كتب كتاب منتهى الآمال حتى يربط الناس يعرفهم بتاريخ أهل البيت سلام الله يعني يريد يعرف الناس بأحاديث أهل البيت كتب كتاب سفينة البحار سفينة البحار كتاب رائع حتى واحد لا يروح بالبحار للعلامة المجلس يقدس الله روحه الشريفة 114 مجلد يضيع فهو إجا صنف بحسب الحروف الهجائية الأحاديث جمعها عدلها وذكرها الإنسان بعد ما يضيع رأساً يرجع إلى هذه الأحاديث ويأخذ من هذه الأحاديث وهو لديه عقيدة بهذه الأحاديث محاضراته كانت ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات الشيخ عباس القمي يعني الناس ما كانت تشبع من أحاديث أهل البيت سلام الله عليه يعني. كانوا ينقلون العلماء يقولون أنه إذا نقل حديث لأن كان يذكر سند الرواية كلها يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان على الإمام الصادق يقولون لما كان يذكر حال الراوي ويبين فضله ويبين معرفته وكذا إلى أن يجي يوصل للإمام الصادق يقول لما يوصل للإمام الصادق سلام الله عليه يقول يخيل للجالسين هذول القاعدين يخيل إليهم أن الإمام الصادق يتحدث هيبة الإمام الصادق جلالة الإمام الصادق كلمات الإمام الصادق هكذا كان يتكلم وهكذا كان يعيش لذكر أهل البيت سلام الله عليه يعني حتى ينقلون من ضمن الأشياء التي جرت له في مرة من المرات عند ابن الرابع تمرض مرض مرضا شديدا فجاءوا بدواء أعشاب فخل أصبعه وأخذ يخوط بهذا الدواء الأعشاب مرته قالت له انتظر حتى اروح اجيب الملعقه زين قال لها لا لا هذا الاصبع اللي كتب كل هالاحاديث لاهل البيت سلام الله عليهم افلا يكون فيه الشفاء؟ انسان عنده عقيده راسخه محبه خالصه لاحاديث اهل البيت سلام الله عليهم مو بشكل مو طبيعي إذا يمر في الحديث من أحاديث أهل البيت خلي الإنسان يتأمل يتفكر في هذا الحديث يتعلق بهذا الحديث لذلك ينقلون في آخر لحظات حياته 
ثلاثة أيام قبل وفاته رحمة الله عليه أخذ يبكي بكاء شديدا إجا أحد العلماء عنده يبكي يجهش بالبكاء قال له شبيك شيخ عباس قال له صار لي ثلاثة أيام ما سامع حديث عن أهل البيت وما كتبت حديث عن أهل البيت ثلاثة أيام يبكي بكي يقول فهذا العالم شنو سوى التفت الابن قال له روح جيب المجلد البحار المجلد 19 جيبه ثم اخذنا نقرا شويه شويه هدأك هدأ بكاء الشيخ عباس نقرا احاديث اهل البيت سلام الله عليه يقول شويه شويه الى ان هدأ سكت بعد ذلك اخذ يسر فرح استبشر سمع احاديث اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام الإنسان حقيقة هكذا يتعامل هذا واقعا بار بأهل البيت هذا واقعا بار بفاطمة الزهراء سلام الله عليها لأنه خدم بقلم خدم بفكرة خدم لاحظ كيف من خلال مطالعاته بتواضعه بمعرفته وكان محبا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بر فاطمة وولدها عندنا في الاحاديث انه الانسان يكرم فاطمه الزهراء سلام الله عليها واولادها ايضا يكرم اولادها اللي هم نسل فاطمه الزهراء سلام الله عليها الساده المؤمنين الموالين المحبين يحترمهم يقدرهم شيخ عباس القومي لما هذا السيد شيرازي صاحب ليالي بيشاور كان في سامراء يقول اول ما طلع مفاتيح الجنان فتحته قاعد اقرا يقول وإذا برجل بعباءة قديمة جلس عندي يقول لما جلس قال له قال لي ما تقرأ قلت له هذا الكتاب مفاتيح الجنان مع الشيخ عباس القمي يقول التفت أخذت أمدح هذا الشيخ عباس القمي وأذكره وكذا قال ما ما يحتاج هذا المديح ما يحتاج هذا الإطراء كله يقول قلت له أنت من أنت حتى تعترض على مديحي، منو انت حتى تجي تعترض؟ يقول فد واحد ربت كان من اتباع وانصار الشيخ عباس القمي، يقول ربت على كتفه فقال هذا على الشيخ عباس القمي. يقول السيد حقيقه استغرب راسا اراد ان يقبل ايده قال لا 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 انت سيد انت ابن فاطمه انا لازم اقبل ايدك وبالفعل طأطأ وقبل يد هذا السيد. لذلك الله سبحانه وتعالى شلون يوفق اخواني التوفيقات في هذه الحياه ما تجي الله ما ينطرها مطر. توفيقات الانسان في هذه الحياه ترتبط بمدى تعلق هذا الانسان وعشق هذا الانسان ومحبه هذا الانسان لسيدتنا ومولاتنا فاطمه الزهراء واهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. هذه السيده الجليله العظيمه القدر لكل حياتها عبر وكل حياتها لاحظ كيف آثار ممكن أن يأخذ منها الإنسان تشوف أنت السيدة سلام الله عليها عندما تزوجها الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام علي بن أبي طالب يقول يا علي كيف وجدت أهلك شلون شفت فاطمة الزهراء فقال يا رسول الله نعم العون على طاعة الله جل وعلا بعدين تمر أيام وتجي أيام يسأل الإمام علي بن أبي طالب قال كيف وجدت فاطمة شلون فاطمة الزهراء تعرف بعد سنين يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رسول الله ليس فوق جلالها إلا جلال الله لشدة معرفة الإمام سلام الله عليه بفاطمة الزهراء وعلاقته بفاطمة الزهراء ومكانة فاطمة الزهراء سلام الله عليه اللي هو يصير تحت شعاع سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة سلام الله عليه لذلك هذه علاقة خاصة من الإمام أمير المؤمنين بفاطمة الزهراء وتاليها تجي أنت تشوف مثل ما ينقل السيد القزويني يقول هذه واحدة من المصائب اللي ابن تيمية هذا الحديث إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها يقول هذا لا حسن ولا صحيح يجي يستدل به هو بعدين يجي ينقل يقول ابن تيمية شو يقول شوف ابن تيمية شو يقول زين يقول أنا ما أريد شو أسوي لنا بالله هنا هم يصورون على كل 